El mayor decomiso de drogas sintéticas de la zona norte de Chile se registró en la avanzada aduanera de Loa, 152 kilómetros al sur de Iquique, la madrugada del pasado viernes. En base a perfiles de riesgos y el uso de tecnología no invasiva, permitió a los fiscalizadores aduaneros seleccionar al pasajero de un bus para una revisión especial a su equipaje, logrando detectar la sustancia ilícita. Y se determinó que dentro de esta maleta venían 17 eh, envoltorios, digámoslo así, de, 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 de estos productos, de, esta, de estas gragias que... Eh, suman alrededor de 19.236, más eh, un kilo, dos gramos de, del, del mismo, de la misma droga sintética, pero que venía en, en tipo cristal, en polvo. Se trata de más de 19.000 pastillas de metanfetaminas o anfetas, como son conocidas, estimulante sumamente adictivo. Bueno, hoy día este decomiso es importante, una pesquisa grande que se ha hecho en la región, no teníamos antecedentes de las cantidades que, como las que se decomisaron hoy día. Hemos sacado circulación droga que hace mucho daño a la sociedad, tal como lo resaltáramos anteriormente, a nuestra juventud y particularmente a, a la sociedad, ¿cierto? tanto del, del país como de esta región. Esta captura significa una pérdida millonaria para los narcotraficantes. En el mercado ilícito cada una de estas pastillas tiene un avalúo de 15 mil pesos, lo que traducido en la cantidad que se detectó son alrededor de 326 millones de dólares. Perdón, 326 millones de pesos. Una droga que pocas veces se ha detectado en la zona. Esta droga es poco común, no, 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 no transita mucho por esta región. Eh, nosotros desde el año 2015 a la fecha hemos detectado eh, alrededor de 3.500 unidades. Y en esta oportunidad eh, se detectaron casi 22.000 unidades de este producto. El imputado pasó a control de detención y se trata de un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien recibió la droga en la ciudad de Arica y debía trasladarla hasta Santiago. La Fiscalía abrió una investigación, lo S7 con personal, con personal técnico y unidad especializada, va a proceder a, proceder a hacer la indagación y a ver la línea investigativa para ver de dónde está y por dónde está ingresando, cierto y qué de, qué de origen la organización criminal que está operando. Las autoridades de la región, junto con felicitar a los funcionarios que detectaron el cargamento, destacaron el papel del Plan Frontera Segura. Felicitar ¿no es cierto? a lo del personal eh, de la avanzada del de LOA en, 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 en nuestra región. Eh, era el turno normal, eh, no lo especializado, así que yo creo que eso también cobra mayor realce que están traspasando la experiencia de poder detectar este tipo eh, de personas que están eh, transportando drogas. Así que muy contentos por dar esta noticia. Esperamos ¿no es cierto? que, eh, que otros, eh, eh, otros cargamentos de drogas las sigamos sacando de circulación. Estas son buenas noticias que nos gustan andar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Acá como se ha relevado por las demás autoridades, se ha sacado de circulación más, o más de 22.000 dosis de esta droga, que no solamente afecta a nuestros jóvenes, sino que a toda la sociedad, tanto de esta región como del país. Así que solo felicitar a carabineros, a la aduana y por cierto relevar también el trabajo del Plan Frontera Segura que apunta a esto. Un golpe al narcotráfico que busca nuevas rutas para el ingreso de sustancias ilícitas, en este caso las drogas sintéticas, las que además de ser altamente adictivas, su consumo es riesgoso para la salud, con algunos factores que pueden volverlas mortales.